please say hi in the chat window if you can Hi Jay, so please sign the chat window if you are available and present for the session so that we can start. Hi Pratima and Jay. Hello everyone. So uh, Pratibha, can you uh, send message in the telegram group that uh, we are live and we have started the session? Okay, so let us start. Now, in this session, we will be starting our discussion regarding the deterministic finite automata. So, in this session, we will discuss the finite automata as well. So, let us see what are the types of deterministic, what are the types of finite automata? We have finite automata. So, there are various types of finite automata. We have finite automata without output and then we also have finite automata with output okay now the finite automata without output these are of three types that we are will be studying the first one is your deterministic which is also called as deterministic finite automata or dfa the second one here it will be non-deterministic which will be called as NFAs non-deterministic finite automata and third one will be epsilon non-deterministic finite automata okay the symbol is epsilon now when we discuss about the finite automata with output so here we'll be having two models the first model is your melee model or you can say the Millet machine the second model will be your Murray model or you can say the Murray machine so this Millet machine and the Murray machine you have also studied them in digital logic in finite state machines or you can say FSM so digital logic may when you uh, create counters so counters ke baad there is one more chapter which is about finite state machines or FSM so in that FSM cha chapter must have studied about the Millet machine and Bure machine and if you have not studied about it don't worry we will be covering in our classes here so we will cover in our classes here now our topic hai, the first topic here is deterministic finite automata but before that so let us try and understand the difference between all of them and the difference will be in terms of their definitions so definitions में हम लोग difference यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। So finite automata can be represented by four tuples, which is Q, summation, Q naught, 
F and delta. Sometimes you can also write it as Q summation delta Q naught and F. So actually this is five attributes here. So this is represented by this Q summation delta Q naught and F where Q is the set of states. Q represents the set of states and this is a non-empty set. Then we have summation. So summation represents the set of input alphabet and again it is also a non-empty set. Then we have delta. Delta is your transition function. Then we have Q0. Q0 represents your initial state. And then you have F. F represents the set of final states. So we have Q summation delta Q0 and F. So if you look at it more clearly here. So you can see here Q is a set of states. It is a non-empty set. Summation is a non-empty set of input alphabets. Delta is your transition function. Q0 is your initial state and it is not representing a set actually this, there will be only one initial state so you can say it is a set of only one value so because there will be exactly one initial state we cannot have more than one initial states and F is a set of final state and this can be an empty set it can happen in a DFA or an NFA aapke paas kubi final state nahi hai so you can have a DFA or NFA which is not having any kind of final states so when I discuss about this deterministic uh, finite automata and non-deterministic finite automata, in all these three cases, whether it is deterministic or non-deterministic or epsilon non-deterministic, in all these three cases, Q is same, summation is same, Q0 is same, F is same, the only thing that changes is delta function. So in case of deterministic uh, finite automata, it is delta is Q cross summations takes us to Q states. In non deterministic finite automata, delta is Q cross summation takes us to 2 raised to power Q states. In epsilon NFA, it is delta is Q cross summation union epsilon takes us to this is like this takes us to 2 raised to power Q states. Okay. So those students who are from MCA background here, who have never TOC before, do not worry about it. If you don't understand anything, don't worry. Just try to follow the lectures and you will understand everything eventually. You will understand everything eventually. Right? So even if you have not studied this thing before, just don't worry about it. Just follow through with me and you will understand. So first of all, you have the deterministic finite automata or DFAs. So in DFAs, you have Q cross summation takes us to Q states here. Uh, delta is Q cross summations takes us to 2 as per Q states and in epsilon NFA delta is Q cross summation union epsilon takes us to 2 raised to power Q states. So Q is as you can say it is a set of states 2 raised to power Q is basically the power set of this set and here also 2 raised to power Q is the power set of this set and right now I am not writing this thing for Millet and Murray machine. So, first of all, we try to understand it for deterministic finite automata or DFA. What is this transition function? So, first of all, we try to understand it here because our first topic is DFAs only. So, we try to focus on DFAs first. So, first of all, we try to understand it here because our first topic is DFAs only. So, we try to focus on DFAs first. So, first of all, we try to understand it here because our first topic is DFAs only. So, first of all, we try to focus on DFAs first. So, first of all, we try to understand it here because our first topic is DFAs only. So, first of all, we try to focus on DFAs first. So, first of all, we try to understand it here because our first topic is DFAs only. So, first of all, we try to focus on DFAs first. So, first of all, we try to understand it here because our first topic is DFAs only. So, first of all, we try to focus on DFAs first. So, so write it down in your notebooks and as soon as you have written, just write done in the chat window so that we can move forward. Everyone please write this down in your notebooks. After writing just write done so that we can move ahead and move forward. Good. So the first one here 
is your DFS or you can say deterministic finite automata. So first of all, we'll try and understand what exactly is your deterministic finite automata. So in your DFA, you have, uh, let's understand it with the help of an example, uh, but the def definition is Q summation delta Q0 and F. Q summation delta Q0 and F. Let us try it with the help of an example. Let us say we have a language where summation is equal to a comma b. That means we have two symbols here. Summation is equal to a comma b and we have a language here. The language is set of all even length strings. Set of all even length strings over the alphabet a comma b. Or you can say language can also be represented like this w such that length of w mod 2 is congruent to 0 mod 2 and at the same time w belongs to summation star so this is how you can represent this language so there are two ways of representing this language first is your uh, uh, descriptive form second one is your set builder form so in this language, what are the strings that will be present? The strings that will be present will be AA, AB, BA, BB. Just try to tell me, can we have epsilon here? Can we have epsilon in this language? Can we have epsilon here? Can we have epsilon here? Yes, we can have epsilon in this language. So here we have epsilon exist. Karega. Okay, because epsilon is a string of length 0. So when we say it is an even length string, so even length ke andar aapke length 0, length 2, length 4, length 6, length 8 and so on. All these strings will be there. So you can have a strings which is of length 4. You can have strings which is of length 6 and so on. Okay. So this language here, it will be containing all the even length strings. Now my aim is to create a deterministic find automata so we will create a state transition diagram for this deterministic find automata. The diagram is state transition diagram. Okay. So let me first make the diagram. I will then you will try and understand how this diagram works. So I am not asking you to create the diagram. I am not saying that you should create the diagram because right now because you do not have enough practice still you cannot create it right so you are studying the subject for the first time so maybe you have not made it so that is why let me just create diagram for two to three problems then maybe you will eventually figure out how can we make diagrams so here what we have to do is we have to accept strings whose length is zero so if you want to accept a string whose length is zero in that case you are going to make your initial state as your final state so i can say that this state the name of this state is q0 if your initial state is a final state, that means you can accept string of length 0 which is epsilon. String of length 0 can accept the initial state ko final state. Banana padega. Now if you get a single A or if you get a single B, that means your string is of length 1. So then we'll go to the state Q1 and we do not want to make the state Q1 as a final state. Why? Because we do not want to accept strings of length 1. Then if I again get an A or if I again get a B, then I will go to the state Q2. But again, now the string is of length 2, then I will accept it. Then again, if I get an A or if I get a B, I'll go to the state Q3. So here the length will be 3, which is a odd length. So I do not want to accept it. Again, if I get an A or if I get a B, I'll go to the state Q4 and this will be a final state. And now again if I get a A or if I get a B, this will be a state which is Q5, the string of is of length which is odd and the same pattern continues. So basically what is my aim? My aim is that if I am having this diagram, if I have this DFA and on this DFA I can load the string which is which can be of any length, it can be length 2, it can be length 4, if it can be length 8 and so on. What I want to do is whenever I read a string of length E1 then I should always reach to a final state. Agar mujhe kabhi bhi E1 length ke string milegi to us case mujhe hamesha final state par hi pahunchna hai. Is it clear? So that means we can have a string of length 0 here 
we can have a string of length 2 we can have a string of length 4 we can have a string of length 8 and anything so if you look at this diagram in this diagram pattern is continuing right so you can see this pattern is present here okay okay exactly the same pattern is present here exactly the same pattern is present here the same pattern is repeating again and again so what i can do is i can minimize this diagram my diagram ko minimize kar sakta hu how can i minimize this diagram i can make q naught which is initial as well as final state if i get a single a or if i get a single b i can go to the state q1 and again if i get a single a or single b i'll again go back to the state q naught so that means whenever you are going to get an even length string jab bhi aapke paas ek even length ki string hogi you will always end up at the state q naught tab aap hamesha state q naught par hi end honge jaise ki if i get if i say i have a string which is of which is epsilon so epsilon is a even length string so if i give epsilon to this automata we will be staying at the state q naught only and this is an accepting state because it is a final state if i give a b so that means the length of the string is 2 so by giving the first a i'll go from the state q naught to q1 by giving this b i will go to the state q1 to q naught so kya hoga yahan se this string this q naught uh, this string will be accepted but if i give a string like a a a now this is an odd length string agar aapke paas odd length string hai so we do not want this odd length string to be accepted so what will happen by giving the first a i will go to the state q0 to q1 by giving the second a i will go to state q1 to q0 by giving the third a i will go to the state q0 to q1 so after reading this entire string i will be at a state q1 to main kahan pe ruk jaunga yahan pe state q1 ke paas ruk jaunga okay so if i give again a even length string string can be anything any combination of a and b if it is a even length string you will always end up at the state q0 aap isko check bhi kar sakte hain in this string you have a to pehla a dene se aap q0 se q1 par jayenge second a dene se aap q1 se q0 par jayenge fir b dene se q0 se q1 ke paas jayenge aur fir se a denge to q1 se q0 ke paas jayenge so by this you can see this is a even length string so because it is a even length string so we'll always end up at the state q0 ab hamesha q0 state par hi and honge therefore this string will be accepted okay so by looking at these two diagrams in two diagrams you can check ki to solve the same problem this is a problem to solve the same problem we can have more than one finite automatas ek hi problem ko solve karne ke liye aapke paas ek se zyada alag alag finite automatas possible hai ek se zyada alag alag finite automatas ho sakte hain if to solve the same problem you have more than one different finite automatas that means that means a finite automata for a problem is not unique finite automata jo hai aisa guarantee nahi hai ki that finite automatas will automatas will always be unique it can happen that finite automata will not be unique okay ab yahan par this is a deterministic finite automata now i given you a definition here the definition of this finite automata is q summation delta q not and f q summation delta q not and f to yahan par q is representing the set of states so what are the set of states here so we have two states here q not and q1 only two states are there to jo states kaun si hongi ek state aapke paas q not hai ek state aapke paas q1 hai so this is your capital q set of states okay second after comma we have summation summation is representing the set of input alphabets to kaun kaun se alphabet hai yahan par a aur b so we have an alphabet a as well as we have an alphabet b this is representing your summation correct now you have delta delta is your transition function so let us say i'm writing delta here as it is i'm not representing all the transitions then we have q not so q not is your initial state so yahan par aapki initial state kaun si hai so your initial state is q not so i'm going to write q not here so i can represent in a set format but again this initial state will always be unique sirf aapke paas ek hi initial state ho sakti hai and then we have f f is representing the set of final states here we have only one final state which is q not in this diagram you can have infinite number of different final states but yahan par aapke paas sirf ek hi final state hai which is again q not so i'm going to write q not here 
तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा क्यू नॉट ओके एनी डाउट सर एनी डाउट टिल नाउ Now, after this, you will see that I've defined this transition function delta. अभी delta है क्या? So delta is कि अब if you are at a particular state by looking at a symbol, where are you going? So for example, if you are at state Q naught by looking at a symbol a, you are going to the state Q one. So delta, which is Q naught comma a, will be Q one. So that is a mapping. Mapping क्या है? Mapping from a state to another state. यानी कि if you are at a state, you are looking at a symbol, you will go to another state. So again, if you are at a state Q naught, you are looking at a symbol B, you will go to the state Q1. Again, if you are at state Q1 by looking at a symbol A, you will go to the state Q naught. If you are at a state Q1 by looking at a symbol B, you are going to the state Q naught. तो अगर आप Q1 पर हैं, आपने A symbol को देखा तो आप Q0 पर जाएंगे और अगर आप Q1 पर है और आपने B सिंबल को देखा तो फिर भी आप Q0 पर जाएंगे सो दिस इज ऑल द ट्रांजिशंस दैट यू कैन टेक हियर सो इन दिस फाइनल टोटोमेटा जो आपके पास मैंने बनाया है फाइनल टोटोमेटा दीज आर द ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस हियर ओनली वी हैव फोर सच ट्रांजिशंस आर देयर एंड दिस इज योर ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा सो इफ आई से वट एग्जैक्टली इज द डेल्टा सो डेल्टा इज अ मैपिंग सो आई डोंट यू डेल्टा हियर इन अ डी एफ ए डेल्टा इज Q cross summation, Q cross summation takes us to Q. This is a mapping. This is the definition of delta. ये किसकी definition है? ये delta की definition है. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, what is Q? If you look at this one here, this Q. So what is this Q? So Q is Q naught and Q one. Q क्या represent कर रहे हैं यहाँ पर? What are the states? Okay. And what is this summation? Summation represents a comma B, A comma B, and what is this Q again? So this Q is again Q naught and Q one. So if you look at the mapping, so the mapping you can see. If Q naught in the middle we have A, then we are going to Q one. So if if you are at state Q naught by looking at a state A symbol A, you are going going to Q one. If you are at Q naught by looking at B, you are going to Q one. If you are at B Q one by looking at a symbol A, you are going to Q naught. If you are at Q1 by looking at a symbol B, you are going to Q1. So basically, it is a cross product. So what will be this cross product? Q naught comma A, Q naught comma B, Q1 comma A, Q1 comma B. So basically, it is a cross product of these two sets. So ये जो है हमारे पास delta, ये cross product है इन दोनों sets का. तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. I can also write it this way that delta, which is Q naught comma Q1 cross a comma b is a mapping to q naught comma q1 okay so q naught comma q1 so q naught comma a q naught comma b q1 comma a q1 comma b so this is how you can get a delta and delta is a mapping between all of them is it clear what is the delta function please write this down in my notebook and write down in the chat window Good. So let me rub it up.
so let me write a few problems here so the first problem is so all of these problem our summation is equal to 0 comma 1 okay so I'm taking two symbols here which is 0 and 1 now the first problem here says that language L1 is equal to W such that length of W mod 2 is congruent to 0 mod 2 or make it is congruent to 1 mod 2 second is L2 is equal to W such that length of W mod 3 is congruent to 0 mod 3 then third one is L3 is equal to W such that length of W mod 3 is congruent to 2 mod 3 4 is L4 is W such that length of W mod 4 is congruent to 1 mod 4 and length of W mod okay let's make it 1 mod 4 only instead of making it complicated so it is 1 mod 4 language 5 is L5 is W says that number of A in the string W mod 3 is congruent to 1 mod 3 next L6 is equal to W such that number of B in W mod 3 is congruent to 0 mod 3. Seventh is L7 is W such that number of A in W mod 2 is congruent to 0 mod 2 and number of b in w mod 2 is congruent to 0 mod 2 so let us solve these seven problems first of all there is a bit problems come look at them and then we will look at more problems in our sessions okay <coughs> so the first problem says l1 says that you should have number of the length of the string should be odd agar aap pehla dekhenge the first problem we are trying to say ki agar aap string ki length ko 2 se divide karte hain to uska jo result hai wo 1 mod 2 ke equal aana chahiye yani ki wo result 1 ke equal aana chahiye right so in the first language l1 uh, so it means it should it is a odd length string the strings should be odd length so again as I said there are various different finite automata possible for this so if I can just try and make all of them one by one I mean some of them right all of them is not uh, possible because there are infinite number of different finite automata are there so the first one can be this we have a state Q0 it is a string of length 0 then if I get a string of length 1 from 0 comma 1 if I get a string of length 1 we will go to the state Q1 and we will make it as a final state if I get string of length 2 then I will go to the state q2 and it is not a final state again if I get a string of length 3 it should be accepted so again we will go to the state q1 so this is one possible diagram for this second possible diagram can be something like this if you are at a state q0 if you see a symbol 0 or if you see a symbol 1 if you see symbol 0 or if you see symbol 1 in that case you can go to the state q1 and you are going to make it as a final state and then again if you see a symbol 0 and you are seeing some symbol 1 you will go to the state q0 again because then again it will become an even length string so whenever you have an odd length string you will always end up at the state q1 in this way you can also make a finite automata which is having four states you can also make a finite automata which is having five states and so on right if you want to have a i can show you this is string of length 0 this is string of length 1 this is string of length 2 this is string of length 3 and again this is string of length 4 string of length 5 string of length 6 and so on this means that 
for a given problem you can have more than one different finite automatas but the problem is there are some finite automatas which are containing even absolutely unnecessary states we can minimize them jaise ki agar aap is finite automata ko check karenge here the state q2 is unnecessary because even after removing that state we can change this diagram to this way and we can even minimize this diagram and here also in this diagram you have uh, again you can uh, minimize this diagram and you can easily make diagrams like this so most of the time whenever we want to solve problems we want to have a finite aut automata which is minimized क्योंकि उसको सॉल्व करना और समझना ज़्यादा आसान होता है इट इज़ मच इजियर टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स मैन यू हैव अ मिनिमाइज फाइनेंट ऑटोमेटा अगर आपका फाइनेंट ऑटोमेटा मिनिमाइज नहीं है इन दैट केस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ओके सो इन मोस्ट ऑफ द केसेज इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन मिनिमल फाइनल मिनिमल फाइनेट ऑटोमेटा तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आई कैन मेक अ फाइनेट ऑटोमेटाज लाइक दिस and it is minimized so this is acceptable to me correct so do you want me to explain the working of this finite automata it is fine because i think i explained for two finite automatas but still agar aapko iski working mein kuch confusion hai if you still have confusion regarding the working of this i can explain it again is there anyone here who want me to explain the working of this finite automata good so i think you already understood how this finite automata works so i do not have to explain the working of this finite automata so now look at the second problem here so second problem says that we have w such that length of w mod 3 is congruent to 0 mod 3 to so 0 mod 3 ka matlab ye hai ki agar aap isko 3 se divide karenge string ki length ko to hamesha aapka jo result hai wo zero aana chahiye okay तो यानी कि कौन कौन सी लेंथ हो सकते हैं यहाँ पर सोडा द पॉसिबल लेंथ वी कैन हैव द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो वी कैन हैव द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ थ्री वी कैन हैव अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ सिक्स वी कैन हैव अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नाइन वी कैन हैव स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ट्वेल्व एंड सो ऑन यानी कि वी कैन हैव स्ट्रिंग्स विच आर हुज लेंथ इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री अगर स्ट्रिंग्स की लेंथ थ्री की मल्टीपल है देन वी कैन एक्सेप्ट दो स्ट्रिंग्स इन दिस फाइनल टोटोमेटा ओके सो हेयर हाउ कैन यू डू इट so to accept a string of length 0 i will make the initial state as final state to so, yahan par jo hai string of length 0 accept hoga if i have a string of length 1 i will go to the state q1 so i do not want to accept it if i have a string of length 2 i'll go to the state q2 that sh should not be accepted again because string of length 2 is not divisible by 3 again if i have a string of length 3 i'll go to the state q4 and i'll make it as final state if i have a string of length 4 i'll go to the state q5 and i do not want to accept it if i have a string of length 5 i'll go to the state q6 i do not want to accept it if i have a string of length 6 i'll go to the state q7 and i want to accept it and so on right so every time whenever you get a string of length which is a multiple of 3 then you want to accept it otherwise you do not want to accept it so if you look at this diagram in this diagram this entire portion is repeating itself ye jo pura portion hai ye apne aap ko repeat kar raha hai so if you get a portion which is repeating itself so what you can simply do is you can put a self loop here to aap us case mein apne ek self loop dal sakte hain so instead of making this huge diagram so what you can do is this transition here we can change this transition and we can give this transition to this in the beginning and now this diagram here it is representing a finite automata which is accepting strings which are whose length is divisible by 3 to ab isko is tarike se minimize kar sakte ho any doubts so it is a finite automata automata which will accept the strings whose length is divisible by 3 but if you look at the problem number 3 to here what we want is we want ki agar string ki length ko hum 3 se divide kare so remainder should always be 2 and when can you get a remainder always 2 you can get remainder always 2 when the length of the string is 2 or length of the string is 5 or length of string is 8 or length of string is 11 or length of string is 14 or and so on so yani ki jab bhi aapki jo length hai wo 2 ho 5 ho 8 ho 11 ho 14 ho 17 ho 20 ho jab bhi aapke paas ye sabhi length aaye then you should accept it otherwise you should reject it 
सो इफ लुक एट दीज थ्री प्रॉब्लम अगर आप ये तीनों प्रॉब्लम को चेक करेंगे तो प्रॉब्लम नंबर वन प्रॉब्लम नंबर टू एंड प्रॉब्लम नंबर थ्री द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट इन दिस लैंग्वेज आर इन्फिनिटी और इन्फिनाइट यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो इस लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती हैं दीज लैंग्वेजेस आर नॉट फाइनाइट ये लैंग्वेजेस जो हैं ये फाइनाइट नहीं है बट अगेन वी आर एबल टू मेक अ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब क्या है कि ये जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा होगा इट शूड कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स इवन इफ द लैंग्वेज इज इन्फाइनाइट इवन इफ द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज इज इन्फाइनाइट स्टिल यू कैन क्रिएट अ फाइनल ऑटोमेटा वेयर द नंबर ऑफ स्टेट्स आर फाइनाइट ओके सो क्रिएट टू क्रिएट अ फाइनल ऑटोमेटा फॉर द प्रॉब्लम नंबर थ्री ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हमें लेंथ जीरो को एक्सेप्ट नहीं करना लेंथ वन को एक्सेप्ट नहीं करना लेकिन लेंथ टू और उसके बाद जो भी मल्टीपल हो गए हमें उसको एक्सेप्ट करना है सो इफ वॉन्ट टू चेंज दिस डायग्राम फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर टू यू वॉन्ट टू चेंज फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर टू टू प्रॉब्लम नंबर थ्री बट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिमूव दिस क्यू नॉट स्टेट फ्रॉम अ फाइनल स्टेट आपको क्यू नॉट को फाइनल नहीं बनाना ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक दिस क्यू टू एज ए फाइनल स्टेट सो नॉट वट इज से इज लेंथ वन नॉट एक्सेप्टेड लेंथ टू नॉट एक्सेप्टेड इट इज एक्सेप्टेड राइट सो लेंथ वन इज नॉट एक्सेप्टेड लेंथ टू इज एक्सेप्टेड लेंथ थ्री नॉट एक्सेप्टेड लेंथ फोर इज एक्सेप्टेड लेंथ फाइव लेंथ फोर इज नॉट एक्सेप्टेड लेंथ फाइव इज एक्सेप्टेड लेंथ सिक्स नॉट एक्सेप्टेड लेंथ सेवन नॉट एक्सेप्टेड लेंथ एट इज एक्सेप्टेड एंड सो ऑन सो वेन एवर वी हैव अ स्ट्रिंग हुज लेंथ इज is uh, divisible by थ्री and remainder is टू then all those strings are accepted. तो वो सभी चीज़ें हैं वो यहाँ पर accept होंगी So I hope that you understood this part. अगर आपको ये पार्ट समझ में आया हो जस्ट लाइक द वीडियो सो एनी वेज आई होप दैट यू लाइक दिस सो समझ में आया तो इट्स गुड यू कैन कमेंट एंड देन वी हैव प्रॉब्लम नंबर फोर तो प्रॉब्लम नंबर फोर इज ऑल्सो वेरी वेरी सिमिलर बट वी आर ट्राइंग टू से इज कि आपके पास अगर लेंथ को फोर से डिवाइड करेंगे सो रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी वन सो इफ यू डिवाइड द लेंथ विद फोर योर रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी वन राइट सो दिस इज द स्टेट क्यू नॉट देखो वट यू कैन सिंपली से इज वट एवर नंबर यू हैव इन मॉडल ईयर वट एवर नंबर यू हैव इन मॉडल ईयर सो द मिनिमल फाइनल ऑटोमेटा मिनिमल सो इन दैट मिनिमल फाइनल ऑटोमेटा वी आर गोइंग टू हैव दैट मेनी स्टेट्स जैसे कि इफ यू हैव मॉड टू सो मॉड टू मीन्स इन द मिनिमल फाइनल ऑटोमेटा वी हैव टू स्टेट्स इफ यू हैव मॉड थ्री इन मिनिमल फाइनल ऑटोमेटा वी आर हैविंग थ्री स्टेट्स मॉड थ्री अगेन थ्री स्टेट्स मॉड फोर मीन्स वी आर गोइंग टू हैव फोर स्टेट्स एंड वाई वी आर गोइंग टू हैव फोर स्टेट्स बिकॉज एवरी स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग अ रिमाइंडर ओके अगर आप किसी नंबर को एक्स नंबर को आप डिवाइड करते हैं वाई नंबर से so what are the possible remainders so possible remainder can be zero possible remainder can be one possible remainder can be two up to so on the possible remainder can be y minus one correct तो अगर आप किसी भी number को एक number y से divide करते हैं so you can have possible remainders as y minus one zero से y minus one so because we can have these many remainders how many remainders are there these are y remainders कितने हो गए आपके पास these are total of y remainders ओके okay? तो अगर आप एक नंबर को अगर फाइव से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स यू कैन आर गोइंग टू हैव फाइव रिमाइंडर्स रिमाइंडर जीरो रिमाइंडर वन रिमाइंडर टू रिमाइंडर थ्री रिमाइंडर नंबर फोर सो दिस आर टोटल ऑफ फाइव रिमाइंडर्स सो इफ यू हैव मॉड थ्री और मॉड फोर मोड फोर के केस में वी आर गोइंग टू हैव फोर स्टेट्स सो दिस आर स्टेट क्यू नॉट स्टेट क्यू वन स्टेट क्यू टू स्टेट क्यू थ्री सो लेट अस सपोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग रिमाइंडर जीरो This is remainder one. This is remainder two, and this is remainder three. So what we want is we want to get a remainder as one. So because we have one core remainder, banana hai, that means I'm going to make Q1 as a final state. So Q1 ko hum final state banayenge. Agar hume chahiye remainder one. Agar hume chahiye remainder two, in that case I'm going to make Q2 as a final state. If I need a remainder as three, I'm going to make Q3 as a final state. Okay. Secondly. so what it is just discussing about the length of the overall strings so i can just simply say if i get a a 0 or if i get a 1 if i get a 0 or if i get a 1 if i get a 0 if i get a 1 and so on if i get a 0 or if i get a 1 it is as simple as that right so yahan par these problems basically problem number 1 to 4 they are very very similar problems and these are very 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 easy easy peasy these problems are very 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 Easy, okay? Any doubts in the problem number L1 to L4? किसी भी language में कोई भी doubt है आपको तो please ask. Or if you have noted this down in your notebook, just write done in the chat window. If you have doubts, please ask.
दोज हुआ ऑनलाइन प्लीज राइट डन इन द चैट विंडो अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट डो नॉट बी अ स्लीपिंग एंटिटी बी एन एक्टिव एंटिटी चैट विंडो के अंदर एक्टिव रहेंगे कोई भी स्लीपिंग में नहीं रहेगा आई एम ओनली गेटिंग रिप्लाईज फ्रॉम प्रतिभा प्रॉब्लम नंबर फोर देखो प्रॉब्लम नंबर फोर इज वेरी इजी जय सो इन प्रॉब्लम नंबर फोर वी वॉन्टेड एट मेंटल एज वन देखो हमारे पास मोड फोर है मोड फोर का मतलब है कि वी कैन हैव फोर रिमाइंडर रिमाइंडर कैन बी जीरो रिमाइंडर कैन बी वन रिमाइंडर कैन बी टू और रिमाइंडर कैन बी थ्री इफ यू हैव एनी नंबर इन द एंटायर यूनिवर्स अगर आप उसको फोर से डिवाइड करेंगे यू ओनली गेट दिस फोर रिमाइंडर्स सो वी हैव क्रेडिट वन स्टेट टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ दिस रिमाइंडर्स एंड बिकॉज यू वॉन्ट रिमाइंडर जीरो तो हमने रिमाइंडर जीरो के लिए क्यू नॉट को इनिशियल स्टेट बना दिया ओके okay? और इसमें से हमारे पास किसी भी एक्सटेट को हमने एज्यूम कर लिया दिस रिप्रेजेंटिंग रिमाइंडर वन तो हमने उसको रिमाइंडर वन बना दिया नाउ वट यू हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट फिल आउट द लेंथ सो दिस इज लेंथ वन लेंथ जीरो दिस इज लेंथ वन दिस इज लेंथ टू दिस इज लेंथ थ्री दिस इज लेंथ फोर एंड सो ऑन राइट सो नेमिंग से फर्क नहीं पड़ता यू कैन नेम एनी वन एस क्यू वन यू कैन नेम एनी वन एस क्यू फोर ऑल दैट वॉन्ट इज इज द शेप ऑफ द डायग्राम या फिर इसको ट्रांजिशन क्या आपने दिए हैं वो मैटर करता है ओके सो एल शो यू वन मोर एग्जाम्पल देन यू कैन अंडरस्टैंड ओके सो सूर्य एज आई सेड आई वॉन्टेड टू शो ईच एंड एवरी रिमाइंडर्स आपको रिमाइंडर टू भी चाहिए और रिमाइंडर थ्री भी चाहिए राइट यू कैन नॉट एक्सेप्ट रिमाइंडर टू यू कैनॉट एक्सेप्ट रिमाइंडर थ्री वट आई वॉन्टेड इज आई वॉन्ट टू रिजेक्ट आई जस्ट डो नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिजेक्ट मैं आई से कि हमें रिमाइंडर वन चाहिए दैट मीन्स आई ओनली वॉन्ट टू एक्सेप्ट रिमाइंडर वन बट आई वॉन्ट टू रिजेक्ट रिमाइंडर जीरो आई वॉन्ट टू रिजेक्ट रिमाइंडर टू आई वॉन्ट टू रिजेक्ट रिमाइंडर थ्री so this is a rejecting state because it is not a final state so it is a rejecting state तो यहां पर हम रिमाइंडर जीरो को रिजेक्ट कर रहे हैं यहां पर हम रिमाइंडर टू को रिजेक्ट कर रहे हैं और यहां पर हम रिमाइंडर थ्री को रिजेक्ट कर रहे हैं सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सेप्टिंग इट इज ऑल्सो अबाउट रिजेक्टिंग आपको क्या रिजेक्ट करना है क्या एक्सेप्ट नहीं करना और क्या एक्सेप्ट करना है उनके बीच में क्लियर डिफरेंस होना चाहिए इज इट क्लियर ठीक है सो लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल हियर So first four problems are done. So let me just rub them. Cool. Now we have problem number five. So let us see what is the problem number five. So problem number five says number of a in W mod three is congruent to one mod three. Or actually we have uh, let us say summation is equal to a comma b. So here I just written all these three examples for a and b. and the above examples i think they were for 0 and 1 uh, i was not i don't even remember remember but anyways so these uh, th three examples for summation is equal to a comma b yahan par aapka summation jo hai wo a comma b hai that means we have two symbols okay so in the first case here what we are trying to do is we want to know ki kitne a hai We are not really interested about the number of B's. So let me make this problem as much easier. So let us say we have a language L8, which is equal to W such that number of A in W mod 2 is congruent to 0 mod 2. So यानी कि we are only accepting the quantity of A कि string में आपके पास A और B में कितने A हैं और B कितने हैं उसे में कोई फर्क नहीं पड़ता. We are just checking what is the number of A's. So what are the strings present? यहाँ पर क्या क्या strings present हो सकती हैं Just write the strings in the chat window. जल्दी से फटाफट quickly. My dear friends, just write the strings in the chat window. What are the strings that can be present in the language L8? L8 में क्या 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 strings हो सकती हैं Make it happen. Come on, you can do it. So the strings that can be here in this L8. We can have epsilon because number of a's are zero. We can have single b because here par a jo hai wo nahi hai. A here par zero hai. We can have single b. We can also have double b. We can also have triple b because hume kitne bhi b hai usse koi fark nahi padta. We can have any number of b's. The only thing that matters is the number of a's. So if I say here in this string the number of a's odd. I do not want odd number of a's. 
we can have any number of b's but number of a's should always be even for example here we can have double a so number of a's are even we can also have a b a number of a's are even we can have b a a we can have a a b because number of a's are even in all of these three cases we can also have b a b we can have b sorry b double a b we can have a b a b we can have b a b a we can also have a double b a and so on so number of a's can be zero number of a's can be two number of a's can be four number of a's can be six and so on but we are not putting any restrictions and any conditions on number of b's b kitne bhi ho sakte hain b ke upar hum koi bhi restrictions ya conditions ko nahi dal rahe we are just putting conditions and restrictions on the number of a's kitne a hain hum sirf usi par hi conditions aur restrictions dal rahe hain b se hame koi bhi farak nahi padta so if you look at this diagram here <coughs> so in this diagram this is your initial state q not right so initial state is representing here right now the number of a's are also zero and number of b's are also zero correct so because we want the even number of a's so we are going to make it as a final state agar abhi hum yahan par hai right now so number of a's are zero if i get one single a then i'll go to the state q1 because the number of a's are now odd ab number of a jo hai wo odd ho chuke hain Again, if I get one more a, I will go to the state Q2 because number of a's are even. If I get one more a, I will go to the state Q3. Number of a's are odd. If I get one more a, and so on. But you can clearly see I have just specified that a a. So what should I do? I have not specified what happens if we have a b. So if we have a b, it doesn't matter. We will always stay at the same state. बिकॉज बी कितने भी हों उसे कोई मैटर नहीं करता एनी नंबर ऑफ बी कैन बी देयर बट ए शुड ऑलवेज बी इवन सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम इन दिस डायग्राम दिस एंटायर पोर्शन इज रिपीटिंग इट सेल्फ ये जो पोर्शन है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है सो दैट मीन्स आई कैन मिनिमाइज दिस डायग्राम आई कैन मेक दिस डायग्राम दिस वे इन द इनिशियल स्टेट इज क्यू नॉट Initially, we can have any number of bees because we are not counting the number of bees. It doesn't matter how many bees are there. If I get a single a, I'll go to the state Q1. Again, we are not counting the number of bees, so I'm going to make it as zero. So number of bees again, we are going to put it in loop. Doesn't matter how many bees are there. The only thing that matters is what is the number of a's. So if I get one more a, again I'll go to the state Q0. Right. So here you can clearly see. we are only counting the number of a's we are not counting the number of b's and the problem was the number of a's should always be even b can be anything b can be odd doesn't matter the only thing is the number of a's should always be even so whenever you have a even number of a's in this problem you will always accept it for example let us say if we have a string which is a b b a b b b a a b okay so in this string How many A's are there? So one, two, three, and four. There are four A's. Four A's means it is a evenness string. So it is a number of A's are even. So this string should be accepted. So you can clearly see if I give a first A, then I'll go from Q not say Q one. From this B Q one say Q one. From this B Q one to Q one. From this A Q one to Q not. From this B. Q not to Q not from this B Q not to Q not from this B Q not to Q not from this A Q not to Q one from this A Q one to Q not and from this B Q not to Q not. So basically, we are not really interested about the number of B's. We are only interested about the number of A's. Okay. I hope that you understood this. Please ask your doubt. If you have a doubt, please ask. Sabhi, please, everyone, please write down in the chat window. If if it if it is clear, please write clear in the chat window. Everyone, please be active. जैसे जैसे problem समझ में आती रहे, video को like करते रहिएगा. Mary, Pratiba, Jay, like तो बनता है एक. चलो, anyways, let us move forward. So in the next problem, here. 
what we are trying to do here is that number of a's if you divide them by 3 the remainder should be 1 yani ki agar aap number of a's 3 ko divide ko 3 se divide karenge to remainder hamesha 1 aayega so many how many number of a's can be there you can have a single a to aapke paas ek a ho sakta hai or you can have four a's or you can have seven a's or you can have 10 a's and so on so basically whenever you divide it to aapke paas hamesha इतने नंबर ऑफ एज होने चाहिए सो व्हाट वी नीड टू डू हियर इज वी हैव टू क्रिएट हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव टू क्रिएट थ्री स्टेट्स कितने स्टेट्स बनाने हैं आपको तीन स्टेट्स सो दिस इज द फर्स्ट स्टेट व्हिच इज क्यू नॉट जस्ट मेक इट यू कैन गिव एनी नेमिंग सो डजंट मैटर क्यू नॉट गिवन क्यू टू सो लेट अस से आई एम गिविंग द नेम एज एक्स दिस इज वाई दिस इज जेड दिस इज जस्ट गिव सम रैंडम नेम एम ओके Now, how many states we need? Three states. So, I just do not need this state. हमें सिर्फ तीन states की requirement है. Why we need three states? We need three states because हमारे पास we need modulus as three. Okay? जय अगर कर दिया फिर भी करते रहो. Just joking यार. मतलब ऐसे. Just enjoy. So this is your initial state. So in this state, uh, we do not want it as a final state. Because we want the remainder as one. हमें remainder one चाहिए. So let us assume कि यहाँ पर z z जो है remainder one assume करा. अगर z remainder one assume करा, diagram will always be the same. Diagram हमेशा same बनेगा. See graph जो है ना you can draw graph in any way. Graph जो हमेशा एक्सिस रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि if I say I have a graph like this, right? So this graph is in the form of a triangle. You can also create this graph like this, right? So it doesn't matter कि graph आप कैसे बनाओ, you can give this shape, you can give this shape, doesn't matter at all, right? So in the same way, you can give them any number, you can give them any shape, but they should represent the correct thing, okay? So, so simply let me just make y as a final state so that आप लोगों को थोड़ा easily समझ में आए, okay? तो यहाँ पर क्या होगा? X, Y, and Z, it is representing remainder one, this is representing remainder two. And because we are not concerned about the number of bases, we are only concerned about the number of a's. हमें सिर्फ number of a's से लेना देना है, number of b's से कुछ भी लेना देना नहीं है. So I'm just going to make number of b's this way because I do not want कि उससे कुछ भी effect हो. So if I get a single a, तो number of a आपके हमेशा तरमिटर बना आएगा. दो a आएगा, तभी तरमिटर बन नहीं आएगा. So again. थर्ड में भी रिमिटर वन नहीं आएगा लेकिन फोर्थ में आएगा फिफ्थ में नहीं आएगा सिक्स में नहीं आएगा सेवेंथ में आएगा एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टीन एंड सो ऑन सो वेन एवर यू गेट द रिमेंडर एज वन आई मीन इफ यू डिवाइड द नंबर ऑफ एज एज वन सो यूर ऑलवेज रीच टू सस्ट एट वाई लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऐसे बात नहीं बनेगी हमें कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा ओके इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल नंबर ऑफ एज आर फोर वन टू थ्री फोर so four means if you divide the number of a's by three, the remainder should always be one. तो remainder आपका one आना चाहिए. So if you give the first a, x को अगर आपने first a दिया तो x से गए y के पास. B दिया y के पास y पर ही रहे. फिर से B आया, so y से y पर रहे. फिर आपके पास a आ रहा है, तो हम y से z पर गए. फिर आपके पास b आ रहा है, तो z से z पर रहे. फिर से आपके पास b आ रहा है, तो z से z पर रहे. फिर से आपके पास बी आ रहा है तो जेड से जेड पर ही रहे फिर आगे अगर आपके पास ए के आ रहा है तो जेड से एक्स पर गए फिर से एक और ए आया तो एक्स से वाई पर गए और फिर अगर आपके पास बी आता है तो वाई से हम लोग वाई पर ही रहे सो बेसिकली वेन एवर यू हैव द नंबर ऑफ एस एस वन फोर सेवन यू विल ऑलवेज एंड अप एट द स्टेट वाई तो हमेशा आप वाई के स्टेट पर ही रहेंगे आई होप इट इज क्लियर and if it is clear then I feel you can easily draw this problem number 6 आप problem number 6 को बहुत ही easily कर पाएंगे okay so what is this problem number 6 so problem number 6 says कि number of b's should always be divisible by 3 number of b's can be 0, 3, 6 and so on number of b जो है वो हमेशा divisible रहेगा 3 से okay so that means that means we can have these three states x, y and z and because we want remainder as 0 so I am going to make it as a final state and because not, we are not concerned with the number of a's I number of a's so I am going to make it as a self loop here for every state 
so because we are really not concerned with the number of A's we are only concerned with the number of B's so I'm just going to count the number of B's in these states so in the sim this way simply you can solve the problem number 6 problem 6 is very easy you can easily create a 5 state diagram like this clear hua sabko I hope aapko clear hai to clear hai to done like this then I can rub the screen I can take the problem number 7 Good, 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 Pratibha, enjoy, good. Good. So, short sure, Naresh, I'll answer your question. So, ye bala to aata hai to good. That's very good. So, let's take two problems here. So, I'll have uh, the first problem language L1 here is uh, W such that number of A in W mod 2 is congruent to 0 mod 2 and number of b in w mod 2 is congruent to 0 mod 2 this is your problem hai. okay let me write two three problems then you will understand ki main kis direction mein ja hu. so we have a language l2 which is w such that number of a in w mod 2 is congruent to 0 mod 2 and number of b in w mod 2 is congruent to 1 mod 2 okay then we have language l3 which is w such that number of a in w number of a in w mod 2 is congruent to 0 mod 2 and number of b in w mod 3 so here you can see i have changed the mod so it is mod 3 is congruent to 0 mod 3 so i can also formulate a form problem where number of b in w mod 3 is congruent to 1 mod 3 so you can formulate the problem ko formulate bhi kar sakte so let me solve the first two uh, i guess first three then you can easily solve more problems like this aap is tarah ki aur bhi problems ko solve kar payenge okay so the first problem says ki aapke number of a bhi even hona chahiye aur number of b bhi even hona chahiye yani ki koi bhi string hai to you can have language the strings in the language as epsilon you can have single epsilon aapke paas ho sakta hai you can have double a because number of a even hai number of b bhi even hai kitne b hai yahan par zero because there are zero b's and zero b's are always even we can also have double B, so double B is zero B's, so zero number of A's, A is even as well as B is even. We can have four A's, we can have four A, double B, we can have double A, four B's, so you can have four B's and so on. I mean we are not really concerned about whether A and B are equal or not, we are only concerned about that they should be individually even so here number of b's are zero and that is also even number number of a is zero that is also even number so we are only concerned about individually they should be even okay so if you look at this problem so we can have four cases here so we can have four cases case number one case number two case number three you can have case number four case number one says when number of a's are even as well as the number of b's are even this is the a's and this is for the b's so case number one says when both of them are even case number two says when number of a's are even number of b's are odd case number three says when the number of a's are odd number of b's are even case number four says when both of them are odd so basically we can have only four cases here just the like say whenever we say we have mod 3 so mod 3 mein we can have only 3 remainders here in this case in this language we can have 4 possible cases so there will be 
फोर स्टेट्स जैसे अगर आप हम मोड थ्री करेंगे तो मोड थ्री में आपके पास तीन रिमाइंडर्स होंगे When we take mod seven, that means there will be seven remainders. There are seven possible states. When I say here in this case, we have only four possible cases. That means we'll be having four possible states. So the states that can be there. So आपके पास पहली state है. This is your second state. This is your third state, and this is your fourth state. Okay. So first state is representing this case. So let us say W. This is state X. This is state Y, and this is state Z. So we can have a state W. We can have a state X. We can have a state Y, and we can have a state Z. You can randomly name any one of them. Now, because even even means A can also be zero and B can also be zero. दोनों zero हो सकते हैं. So that means I'm going to make this as an initial state. अगर मैं इसको initial state बनाता हूँ, that means here right now A can also be zero as well as B can also be zero. So what we want is, अगर आपके पास, अगर आप इस स्टेट पर हो, इस स्टेट का मतलब ये है, what do you mean by this is that your both A and B are even even. अगर आप इस स्टेट पर हो, it means your A is even, B is odd. अगर आप इस स्टेट पर हैं, that means B is even and A is this is this means A is odd and B is even, and this means both of them are even. Okay. तो अब होगा क्या सो वेन यू आर एट दिस स्टेट वेन बोथ ऑफ दर इवन इफ यू गिव वन बी सो नंबर ऑफ बी विल बिकम ऑड इफ यू गिव वन ए देन नंबर ऑफ ए विल बिकम ऑड ओके नाउ सो लुक एट इट केयरफुली नाउ इफ यू आर एट दिस स्टेट राइट नाउ ए इज ऑल्सो इवन बी इज ऑल्सो बी इज ऑड सो इफ यू गिव वन मोर बी हियर देन नंबर ऑफ बी विल ऑल्सो बिकम इवन so we'll go to this state and if you're at this state if you give one more a here the number of a will become even if you're at this state agar is state mein if you give one more a then both of them will become odd so this is basically odd odd not even even this is odd odd so if you give one a then both of them will become odd so in this state I have given a transition for A as well as I have given a transition for B. In this state I have given a transition for A, but this state if you give one more B, then B will also become odd. Okay. Now in this state if I give a A, then A will become even. Sorry. If I give a A, in this state if I give a A, then A will become even. And in this state if I give a B, then B will become even. So this is a diagram which is representing this case. So basically, I can also draw this diagram in a much better way, much neat and clear way. मैं इसको ज़्यादा clear और neat way में बना सकता हूँ. But so I just taken these values randomly. So let me make it this same diagram in a neat and clear way. What I can do is I can take W here, I can take X here, I can take Y here, and I can take Z here. Okay. So I can same formulate this diagram in a different manner. How can you do it? W is even even. X is even odd, Z is odd odd, and Y is odd even. So that means here, if I am giving a B, I'll go to X. If I am giving a A, I'll go to Y. So from from this B, I can also come here. From here, I can come here. And here, if I give a A, I'll go to Z. Again, if I give a A, I'll go to X. Here, if I give a B, I'll go to Z. If I give a B again, I'll go to X. So basically. This diagram and this diagram, both of them are representing the same. Shape is different, so shape doesn't matter. Only thing that matters is transitions. So this diagram and this diagram are both representing the same thing. And here there will be four cases, therefore there will be four states. Do you have any doubts? Please have a look at it, draw it in your notebooks. And if you have a doubt, please ask. I'm reading your chats. Doubts ko puch lijiye. If you don't have chat doubts, please write down in the chat window. Okay. You want me to repeat? Okay, let me do one thing, Pratibha. Let me take the problem number L2, then you will understand the problem number L1. Okay? So, उससे आपका repetition हो जाएगा, ठीक है? Sure, Pratibha, don't worry. So, L2 और L1 जो है, they are very very similar, only a slight change. Is there anyone else who is having doubt? अगर doubt नहीं है, everyone please write down in the chat window. आपसे clear लिख दीजिए, अगर doubt नहीं है तो, because I can basically move ahead. 
जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए रिप्लाई जो है बहुत ही ज़रूरी है आपके रिप्लाई नहीं आएंगे दैन आई एल गेट बोर्ड तो मुझे बोरिंग हो जाएगा सेशन जय मैरी ओके सो लेट मी टेक द एल टू देन मे बी इट इज इट विल बिकम क्लियर सो इन केस ऑफ एल टू वट वी वॉन्ट टू से इज नंबर ऑफ ए हियर शुड बी इवन नंबर ऑफ बी हियर शुड बी ऑड जो ए है वो इवन होंगे और जो बी है वो ऑड होंगे ओके तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज फोर केसेस वी वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस केस वेर द नंबर ऑफ ए इज इवन एंड नंबर ऑफ बी इज ऑड तो चार केसेस में से आपको उस केस को एक्सेप्ट करना है वेयर नंबर ऑफ ए इज इवन एंड नंबर ऑफ बी इज ऑड सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम सो वी हैव फोर स्टेट्स विच इज डब्ल्यू This is W, this is X, this is Y, and this is Z. Okay? W, X, Y, and Z. So W is representing the first case, which is your even, even. X is representing the second case, which is the even, even. This X is even, odd. Y is odd, even, and Z is odd, odd. So for every case, ke liye, we have created one state. Okay? सो नाउ वट यू वॉन्ट इज कि आपके पास जो भी स्टेट है सो फॉर एग्जाम्पल हियर यू हैव द फर्स्ट केस वेर वेर बोथ ऑफ देम आर इवन सो वेन बोथ ऑफ देम आर इवन इन दैट केस द लेंथ जीरो इज ऑल्सो देयर सो आई एम गोइंग टू मेक इट एज ए इनिशियल स्टेट ओके नाउ आफ्टर दिस वॉट यू वॉन्ट टू डू इज वी वॉन्ट टू मेक नंबर ऑफ ए एस इवन एंड नंबर ऑफ बी एस ऑड तो ए जो है वो इवन इस केस में है और बी जो है वो ऑड इस केस में है सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू मेक दिस स्टेट एक्स एज ए फाइनल स्टेट तो मैंने इसको इनिशियल स्टेट क्यों बनाया बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग इवन द लेंथ जीरो डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ जीरो दैट इज वाई इट इज अ इनिशियल स्टेट सो वेन एवर यू आर एट इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लेंथ जीरो Why I made X as a final state because it is the case that I want to accept. The problem L two hai L two me. This is the case that I want to accept. So first of all, let us understand what are the strings present in L two. L two can the strings kya kya hongi? What are the strings that can be there in L two? What are the strings that can be there in L two? L two ke case me kya kya strings hongi? In the language L two, dude. In the language L two. So we can have number of A's as zero. So Zero is, but number of B's should always be odd. So we can have a single B because number of A's are zero here. We have a one B. We can have A A B. So number of A's are even. Number of B's are odd. We can have A B A. Number of A's are even. Number of B are odd. We can have B A A. Number of A's are even. Number of B S odd. We can also have A A A A B. So number of A's are even. B are odd. We can also have B B B or B B B A A or B A B A B and so on. So in every string, the number of B's should be odd and number of A's should be even. This is what I want. Okay. So here we have made W as initial set. Why? Because this is representing a string of length zero. We have made X as final set. Why? Because this is representing the case that I want to represent. Okay. So right now, when both of them are zero, a b zero है, b b zero है. If I get one b, तो हम हमारे पास number of b जो है वो odd हो जाएंगे. अगर मेरे पास एक और b आता है, if I get one more b, now again number of b is are even. ठीक है? जैसे कि अभी हमारे पास एक string है epsilon. So number of a and b both are right now even. If I get a single b, तो हमारे पास number of b odd हो गए, number of a even हुए. So if I get a single b, number of b odd हुए, number of a Even हो गए इफ आई गेट बी बी सो इसे क्या होगा नंबर ऑफ बी जो है वो इवन हो गए दोबारा से सो वी शुड ऑलवेज कम बैक टू डब्ल्यू सो यहाँ पर नंबर ऑफ एज ऑल्सो इवन नंबर ऑफ बी इज ऑल्सो इवन ओके 
सो दिस इज वट आई वॉन्ट टू डू हियर सो इफ आई लुक एट हियर इफ आई गिव अ सिंगल ए तो अब क्या हुआ अगर मेरे पास एप्सरॉन था एप्सरॉन में अगर मैं सिंगल ए दिया तो नंबर ऑफ एज आर ऑड नंबर ऑफ बी एज इवन राइट सो नंबर ऑफ ए आर ऑड नंबर ऑफ बी एज इवन इफ आई गेट डबल ए तो उसके इसमें क्या होगा नंबर ऑफ ए इज अगेन इवन ओके सो हियर इफ आई गेव वन मोर ए तो क्या होगा हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी बी ए तो इसमें क्या है ए बी ऑड है और बी बी ऑड है सो बी ए तो ए बी ऑड बी बी ऑड सो विल शुड गो टू द स्टेट जेड इफ आई गेट वन मोर ए हियर अल गो टू द स्टेट एक्स इन द सेम वे हियर इफ आई गेट अ बी अल गो टू द स्टेट जेड इफ आई गेट वन मोर बी अल गो टू द स्टेट वाई सो यू कैन टेक एनी रेंडम स्ट्रिंग वट्स एवर एंड यू कैन ट्राई इट एक रेंडम स्ट्रिंग डो एंड ट्राई इट so we have a string here which is triple b a let us see what happens if you have triple b double a because in this case you have number of b's as odd and number of a as even is case mein so just try this first b hum w se lekar x par gaye we went from w to x second b x to again w third b w se x fir a x se hum log gaye z फिर दोबारा से ए जेड से लगे हम लोग एक्स सो आफ्टर रीडिंग दिस एंटायर स्ट्रिंग कर अगेन एट द स्टेट एक्स हम दोबारा से एक्स पर ही एंड अप हो रहे हैं देर फोर दिस इज एक्सेप्टेड इफ आई गिव अ स्ट्रिंग लाइक दिस विच इज बी ए बी बी ए बी ए सो इन दिस स्ट्रिंग नंबर ऑफ बीज आर इवन एंड नंबर ऑफ एज आर ऑड सो ऑब्वियसली दिस स्टेट दिस स्ट्रिंग शुड नॉट बी एक्सेप्टेड हियर यू कैन सी नंबर ऑफ ए आर ऑड नंबर ऑफ बी आर इवन so that means here after reading this entire string we should always end up with the state y to is puri string ko read karne ke baad hum hamesha y state par jayenge so let us check so first a w se lekar y par gaye b y se lekar z par gaye fir se b z se lekar y par gaye fir se b y se lekar z par gaye fir aapke paas aaya a to yani ki z se hum log gaye x ke paas फिर आपके पास आया B, तो यानी कि X से हम गए W के पास फिर आपके पास आया A, तो यानी कि W से हम गए Y के पास तो यानी कि आफ्टर रीडिंग सेंटर स्ट्रिंग वी आर एंडिंग अप एट द स्टेट Y, विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग ओके इज इट क्लियर प्रतिभा जय इज इट क्लियर डू हैव डाउट्स थैंक यू मई मोना anybody is here is having doubts you guys are super smart how can you have doubts super star smart extremely intelligent super human जिस तरीके से द फ्लैश देखा आप लोगों ने द फ्लैश द फ्लैश इज अ सीरीज अगर आपको याद हो तो डीसी का एक रिसेंटली मूवी भी आई थी डीसी के वेयर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और उसका फिर एक सेकंड पार्ट था वेयर सुपरमैन सेव्स द वर्ल्ड तो उसमें सुपरमैन को दे मेड हिम अलाइव राइट तो वहाँ पर द फ्लैश वॉज ऑल्सो देयर अगर आप लोगों को याद हो आपने मूवी देखी थी वट इज़ द नेम ऑफ द मूवी क्या कोई चैट मिनट पर रख सकता है वट इज़ द नेम ऑफ द मूवी वेयर The Flash was also there, Superman was there, Wonder Woman was there, Batman was there, और भी काफ़ी लोग थे So Flash जो है Flash is the fastest man alive, who can run faster over the earth, right? In the same way you guys are, you are having a Flash brain, तो so you guys are having the fastest brain, that is why you are super intelligent, right? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है चैट विंडो के अंदर इतने बुरे पीछे से मारता हूँ मैं माय पीजे पुअर जोक्स कपिल शर्मा में जो भी आता है ना जोक्स जोक्स का बेटा सो लेट इज लुक एट दिस प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम नंबर ऑफ ए शुड बी इवन और नंबर ऑफ बी को अगर हम थ्री से डिवाइड करेंगे सो रिमाइंडर शुड बी जीरो ओके सो हाउ मेनी केसेस कैन बी देयर सो दिस इज रिमाइंडर इफ आई डू मॉड टू एंड इफ आई डू मॉड थ्री 
so you can have six cases so you can have case one you can have case two you can have case three you can have case four you can have case five and you can have case six you have six cases here आपके पास छह केसेस हैं यहाँ पर ओके एंड वट आर ऑल दोज सिक्स केसेस क्या क्या केसेस हैं आपके पास सो केस नंबर वन से इस वेन अगर आप नंबर ऑफ ए को जो नंबर ऑफ ए है उसको टू से डिवाइड करो सो रिमाइंडर शुड बी जीरो एंड नंबर ऑफ बी को भी थ्री से डिवाइड करो सो रिमाइंडर शुड बी जीरो ओके तो आपके पास बेसिकली होता यह है कि वेन यू हैव थ्री तो थ्री के केस में रिमाइंडर कैन बी जीरो वन एंड टू और वेन यू हैव टू यू कैन हैव रिमाइंडर्स एज जीरो एंड वन सो आई जस्ट मेक ऑल ऑफ दिस पॉसिबल कॉम्बिनेशन सो वी कैन हैव जीरो 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 वन टू जीरो सॉरी वन 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 जीरो वन एंड टू तो बेसिकली यू कैन हैव दीज सिक्स केसेस द फर्स्ट केस से नंबर ऑफ ए को अगर आप टू से डिवाइड करेंगे सो रिमाइंडर शुड बी जीरो और वन द सेकेंड केस से इज अबाउट द नंबर ऑफ बीस कि अगर आप नंबर ऑफ बी को थ्री से डिवाइड करेंगे आई दर यू कैन गेट रिमाइंडर जीरो और यू कैन गेट रिमाइंडर वन और यू कैन गेट रिमाइंडर टू और यू कैन गेट रिमाइंडर जीरो और यू कैन गेट रिमाइंडर वन और यू कैन गेट रिमाइंडर टू सो बेसिकली आई हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट आपके पास क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं क्या क्या आउटपुट हो सकता है जस्ट ट्राइड ईच एंड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ओके सो दैट मीन्स हियर बिकॉज वी हैव सिक्स केसेस सो आई एम गोइंग टू मेक सिक्स स्टेट्स सो दिस इज रिप्रेजेंट बाई स्टेट ए दिस रिप्रेजेंट बाई स्टेट बी दिस इज स्टेट सी दिस इज स्टेट डी स्टेट इज स्टेट ई दिस इज स्टेट एफ सो वी हैव स्टेट ए वी कैन हैव स्टेट बी we can have state c we can state e state so state d state e and state f so we have total of six states because there are six possible cases because of remainders remainders ke six possible combinations ban sakte hain so that means we are going to have six states here so the first case is where both of them are producing a remainder as zero and they will produce a remainder zero when both of them are of length zero तो लेंथ जीरो पे भी रिमाइंडर जीरो प्रोड्यूस हो सकता है दिस ओनली केस वेयर लेंथ जीरो इज देयर सो आई एम गोइंग टू मेक दिस एज ए इनिशियल स्टेट एंड व्हाट यू वांट इज कि मॉड जीरो में भी मतलब मॉड टू में रिमाइंडर जीरो आए मॉड थ्री में भी रिमाइंडर जीरो आए दैट मीन्स आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक इट एज एज ए फाइनल स्टेट या आपकी इनिशियल स्टेट भी होंगी एज वेल एज दिस विल ऑल्सो बी योर फाइनल स्टेट इज इट क्लियर एनी डाउट्स मेरे प्यारे बच्चों बच्चे तो कॉलेज में बोलते हैं सर हम आपके बच्चे नहीं नाउ हियर अगर मैं एक सिंगल ए को दूंगा देन आई विल ऑलवेज गेट रिमाइंडर एज वन ठीक है यानी कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ ए ऑड होंगे देन यू विल ऑलवेज गो टू द स्टेट फोर फाइव एंड सिक्स समझ रहे हो जब भी आपके पास नंबर ऑफ एज ऑड होंगे तो हमेशा हम फोर फाइव और सिक्स केसेस पर जाएंगे विच इज डी ई एंड एफ so d e and f are representing that number of a's are odd okay so that means if i get a single a i'll go to d okay so this is the second thing i'm not showing by i can show other transitions also but let me make it simple theek hai to agar if we get one b here on this certificate one b here to remainder will be you know One, so basically this diagram is something like this. So let me just draw it here. So whenever you get A's here, then you always end up in the D E F because D E F is representing number of A's as odd. These three are representing a number of A's as even. So here par A even hai, here par bhi A even hai, here par bhi A even hai. Three no me agar ham log ek denge, A denge, to we'll always end up in D E and F because they are representing odd number of A's. So Here, this is presenting. अगर आप B को divide B से divide करेंगे, so this is presenting B with remainder zero. This is presenting B with remainder one. This is presenting B with remainder two. So for B, I can make it like this. Okay. So here, if I am here, that means number of A is odd. Or B जो है यहाँ पर, अगर number of B को three से divide करेंगे, the remainder will be zero. इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ए जो है वो ऑड है और बी को अगर आप थ्री से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी वन तो यहाँ पर क्या आपके पास कि दोनों ए ए जो है वो आपका ऑड है और बी को अगर आप थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी टू ओके सो बेसिकली यू कैन मेक दिस डायग्राम लाइक दिस ऑल्सो आई हैव एक्सपीरियंस आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस बट यू कैन नॉट ड्रॉ इट सो बट आई फिगर आउट कि अगर मैं ऐसा समझाऊंगा इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट दिस वे देन आई कम बैक एंड शू हाउ I created this diagram. Okay. 
so let me represent this again if you have some string jaise string hamare paas hai if i take any random string a b a b b a a a b a b to in this random string see i have not created any i am not formulated in string but what is happening in the string is one i mean maine jo string ka randomly banaya hai i have not uh, uh, remembered it or ya maine kisi notes mein se nahi uthaya this is just a random string okay so one two three four five six so there are six a's and how many b's are there one two three four and five there are five b's okay यानी कि अगर ए को टू से डिवाइड करेंगे मॉड टू यूल गेट रिमाइंडर जीरो अगर बी को थ्री से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स मॉड थ्री सो यूल गेट रिमाइंडर एज टू सो जीरो टू मीन्स जीरो टू मीन्स इट इज दिस केस विच इज केस नंबर थ्री दैट मीन्स वी शुड एंड अप एट द स्टेट नंबर सी तो आफ्टर रीडिंग दिस एंटायर स्ट्रिंग वी शुड बी एट स्टेट सी इस पूरे स्ट्रिंग को रीड करने के बाद जो है हम स्टेट सी पर पहुंचेंगे ओके okay? So let us look at it here. प्रतिभा थोड़ा ध्यान से समझना बिकॉज यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जय पहले पढ़ चुका है जय ऑलरेडी स्टडीड बिफोर प्रतिभा बिकॉज यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सो माइट मी यूज बी फेसिंग इश्यूज और मैं मोना राइट नाउ प्लीज डो नॉट आस्क आउट ऑफ कॉन्टेक्सट क्वेश्चन बिकॉज दिस इज समथिंग आई एक्सप्लेन इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर एज वेल एज इन द अपकमिंग लेक्चर्स ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन वट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एफ ए एंड डी एफ ए सो वेन एवर यू गाइज आर स्टडिंग ए लेक्चर जब भी आप किसी लेक्चर को पढ़ रहे हैं सो इट इज बेटर कि उस समय पर सिर्फ उसी लेक्चर में फोकस करें जनरली स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो पढ़ कुछ रहे होते हैं माइंड कहीं और चल रहा होता है सो या तो ऐसा होता है कि वो अपने सोच रहे हैं कि मैं यहाँ घूमने गया या कुछ और सपने ले रहे होते हैं या फिर आप किसी और टॉपिक को पढ़ रहे हैं लेकिन और किसी और टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए सो राइट नाउ इफ आई एम टीचिंग दिस क्वेश्चन तो फोकस इसी पर रखो और टॉपिक्स पर बतले के जाओ दैट इज वी बेटर देन ओनली आपको समझ में आएगा ठीक है अब देखो फर्स्ट ए तो हम स्टेट ए से लेकर डी पर गए फिर बी आया तो डी से लेकर ई पर गए फिर ए आया तो हम ई से लेकर बी पर गए फिर बी आया तो हम बी से लेकर दोबारा से ए पर आए राइट तो यानी कि हम यहाँ तक स्ट्रिंग को रीड कर चुके हैं सो यू लुकेट हेयर टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम नंबर ऑफ ए इज इवन एज वेल एज नंबर ऑफ बी इज ऑल्सो इवन तो हम लोग हमेशा स्टेट ए पर ही एंड अप होंगे बिकॉज राइट सो तो यहाँ पर ए और बी दोनों इवन आ रहे हैं ओके जस्ट वन सेकेंड फर्स्ट ए हम ए से लेकर डी पर गए फिर बी डी से लेकर ई पर गए फिर ए ई से लेकर बी पर गए फिर बी सॉरी बी आया तो हम लोग सी पर जाएंगे राइट राइट मैंने कुछ प्रॉब्लम किया क्या देर इज अ प्रॉब्लम विद दिस डायग्राम डायग्राम बहुत ही गलत बनाया मैंने आई एम सो सॉरी गाइज I feel I don't know why I've done this, but I've created a very wrong diagram. Shit! But let me again do it. So we have A, B, C, D, E, and F. So we wanted the first case to be final state, so I created this final state. So what we want is, whenever you get a A, you'll always end up in A, A. एंड ए ठीक है दिस इज फाइन टिल नाउ इट इज फाइन ओके एंड सो वी कैन हैव ए हेयर वी कैन हैव ए हेयर एंड वी कैन हैव ए हेयर एंड वेन एवर यू गेट अ बी 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 एंड देन हेयर इफ आई गेट अ बी आई गो हेयर बी बी एंड हेयर इफ आई गेट अ बी आई गो हेयर आई फील इट शुड बी करेक्ट नाउ राइट नाउ तो जो प्रीवियस डायग्राम था दैट वाज आई वाज आई क्रिएट सम मिस्टेक्स देर वाज सम मिस्टेक इन द डायग्राम बट अगेन आई थिंक आई रेक्टिफाइड इट तो लेट अस ट्राई एंड डू इट मे बी यू विल अंडरस्टैंड ठीक है सो व्हाई दैट प्रीवियस डायग्राम वाज रॉन्ग बिकॉज इफ आई वाज एट अ स्टेट बी आई वाज हैविंग टू चॉइसेज तो स्टेट बी पर मेरे पास दो चॉइसेज थी फॉर अ सेम सिंबल स्टेट बी पर मैंने प्रीवियस डायग्राम में आई क्रिएटेड दैट आई कैन गो टू स्टेट सी एज वेल एज आई कैन ऑल्सो गो टू स्टेट ए दैट वॉज रॉन्ग so in a deterministic fine automata you'll always have one choice at every state for every symbol 
जैसे कि यहाँ पर इफ आई हैव अ स्टेट ए तो आई बी हैविंग एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट ए विच इज़ गोइंग आउटवर्ड्स फॉर सिंबल ए आई बी हैविंग एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन फॉर अ सिंबल पी यू कैनॉट हैव मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर अ सेम सिंबल इफ आई एट अ स्टेट अब अगर आप किसी स्टेट पर हो तो एक ही सिंबल के लिए आपके पास दो अलग अलग ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए मैन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डी एफ ए ठीक है सो लेटस फिगर इट आउट सो फर्स्ट ए दैट मीन्स ए से डी पर गए सेकेंड बी डी से ई e पर गए फिर से ए ई e से बी पर गए फिर बी बी से लेकर सी पर गए ओके सो हियर यू कैन सी नंबर ऑफ ए इज इवन नंबर ऑफ बी इज ऑल्सो इवन बट इफ यू टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम ए जो हमेशा इवन है और बी को अगर थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमेडेड टू आएगा सो दिस इज द केस तो यहाँ तक क्या हुआ कि ए जो है उसको टू से डिवाइड करो रिमाइंडर जीरो आएगा बी को थ्री से डिवाइड करो रिमाइंडर टू आएगा नाउ इफ आई अगेन हैव अ बी दैट मीन्स फ्रॉम बी आई कैन गो टू स्टेट ए तो हम स्टेट ए पर दोबारा क्यों पहुँचे बिकॉज टिल दिस टाइम टिल दिस टाइम नंबर ऑफ बीज आर थ्री एंड नंबर ऑफ ए आर टू तो बी को थ्री से डिवाइड करो रिमाइंडर जीरो आएगा ए को थ्री से डिवाइड करो रिमाइंडर जीरो आएगा दैट इज वाई आई एम एट स्टेट ए अगेन अब गए ए सो ए से डी पास गए फिर से ए आया डी से ए पर गए फिर से ए आया ए से डी पर गए फिर बी आया सो डी से ई पर गए फिर ए आया ई से बी पर गए और फिर बी आया बी से सी पर गए दैट मीन्स आफ्टर रीडिंग दिस एंटायर स्ट्रिंग आई एम एंडिंग एप एट स्टेट सी हम स्टेट सी पर एंड हो रहे हैं सो इफ यू चेक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आफ्टर रीडिंग दिस एंटायर स्ट्रिंग आई शुड ऑलवेज एंड अप एट द स्टेट सी इस पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद हम स्टेट सी पर ही एंड करेंगे ओके आई होप इट इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू गाइज इज इट क्लियर एनी डाउट्स गुड 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 आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट्स आप सभी बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं इसलिए आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है गुड 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 सो देर आर सम शॉर्टकट्स टू क्रिएट दीज डाइग्राम्स देर आर सम शॉर्टकट्स टू क्रिएट दीज प्रॉब्लम्स वी कैन हैव प्रॉब्लम्स वेयर वी हैव मॉड एक्स हेयर वी हैव अ मॉड वाई तो जनरली वट हैपन्स इज देर अ शॉर्टकट हाउ मी नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी देयर इफ आई से हेयर वी हैव मॉड एक्स एंड हेयर वी हैव मॉड वाई तो इसका मतलब है विल बी हैविंग एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई स्टेट्स जैसे कि यहाँ पर मॉड टू था यहाँ पर मॉड थ्री था सो टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज सिक्स सो दे विल बी सिक्स केसेस दे विल बी सिक्स स्टेट्स हियर वी हैव मॉड टू एंड हियर वी हैव मॉड टू सो टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज फोर सो विल बी हैविंग फोर स्टेट्स इफ आई से हियर वी हैव मॉड थ्री हियर ऑल्सो वी मॉड थ्री दैट मीन्स विल बी हैविंग अ टोटल ऑफ नाइन स्टेट्स राइट सो फॉर एवरी केस आई है तो उस केस में क्या होगा आपके पास x मल्टीप्लाइड बाई वाई स्टेट्स होंगी तो दैट मीन्स यू कैन इजिली फिगर आउट हाउ मेनी स्टेट्स कैन बी देयर एंड सेकेंडली दे इज अ शॉर्टकट ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट भी है सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द शॉर्टकट्स इन द अपकमिंग वीडियोज जो हमारे पास रहेंगे वहाँ पर हम लोग शॉर्टकट्स डिस्कस करेंगे आई होप टिल नाउ यू अंडरस्टूड दिस एंटायर पार्ट तो आपने नोट कर लिया होगा नाउ टेक अ ब्रेक तो अभी हमारा अगेन दिस वॉज वन एंड हाफ हाफ आवर सेशन हमारा डेढ़ घंटे का सेशन हो चुका है प्रीवियस सेशन वॉज ऑल्सो वन एंड हाफ आवर तो हमारा डेढ़ डेढ़ घंटे के दो सेशन हो चुके हैं सो विल टेक अ ब्रेक फॉर मे बी हाफ एन आवर एंड अगेन विल स्टार्ट आर थर्ड सेशन विच विल बी अगेन ऑफ वन एंड हाफ आवर तो डेढ़ घंटे का हमारा तीसरा सेशन होगा एंड देन विल कंटिन्यू ओके सो इट इज़ फोर पी एम राइट नाउ वी विल कंटिन्यू एट फोर थर्टी इज इट क्लियर good 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 you guys are super smart so we'll continue at 4:30 have some tea and then we'll meet again theek hai bye bye take care